Доброе утро, дорогие мои. Посмотрел сериал «Чернобыль». И несмотря на то, что его сильно хвалили, а я думаю, что хвалили чаще те, кто и должен был его хвалить, рекламировали, он мне не понравился никак. Наряду с некой правдой, которую сказали, которую мы и так знали о героичности своего народа, показали явную антисоветщину, а теперь еще и антироссийщину. Так можно воспринять этот э, Чернобыль. Я встречался с теми, кто занимался ликвидацией, и с простыми людьми, и с военными, с учеными, которые там были. И, значит, это был на специальных комиссиях, где расследование, вот это оглашали, что произошло и как, как произошло. Я скажу коротко, что если бы не Советский Союз, то ликвидировать Чернобыль в такие сроки, его выделение было бы нельзя никак. Никак. Вот случился сейчас такой Чернобыль, я не знаю, как только войска бы полностью туда бросили все, и может быть какой-то... Американцы в подобной ситуации, в менее, конечно, серьезной ситуации, вообще просто бросили на три года эту станцию, уехав оттуда, и три года думали, что же с ней сделать. Наши, представьте, 26 в час с чем-то это рвануло, а ко 2 мая, и уж к 10 мая точно, уже закрыли очаг выделения и, и горения. То есть практически просто нереальные вещи. До 2 мая было сброшено 1100 тонн вещества, то есть гасящего этот пожар, эту реакцию, это свинец, доломиты там и другие вещества. И это немыслимо с вертолетов. 1100 тонн. Их надо было успеть доставить и так далее. Конечно, те, кто хочет понять о Чернобыле, хорошенечко, должны читать воспоминания академика Легасова, который возглавлял в самом начале всю эту спасительную операцию, ну, и ликвидацию, и планировал ее. И в его воспоминаниях вы найдете и все и минусы, и плюсы. Ну, как... Плюс он точно организацию и всю эту деятельность ставил очень высоко. И хваля и правительственные, и военные. Единственный, кого он там отругал, это гражданской обороны. Руководитель плохо сработал, на его взгляд. Ну, еще и некоторые ученые. Но там же можно прочитать, что в это время на Западе знали об этом и что рекомендовали. Я видел эти рекомендации тоже в каких-то эти телеграммы. Если бы следовать этим телеграммам и этим рекомендациям, я не знаю, что бы было. Но Киева уж точно не было бы. То есть предлагалось зачистить все эти территории, которые попали под некую радиацию и больше туда население никогда не завозить. Сейчас бы не было там этого Киева. Но давайте речь, конечно, не об этом. То есть сериал мне не понравился, и, но мне сейчас не нравится другое. Что вот если те, кто жил, помните, после 1986 -го года, какой был спрос на понимание радиации в окружающей среде. То есть в ход пошли и счетчики Гейгера, такие вот бытовые, то есть военные. Помните, в школах с ними ходили, проверяли, в каждой организации. Я работал в редакции газеты, так редактор пришел с, с таким вот аппаратиком и ходил по всем кабинетам, проверял, какая у нас тут радиация. Конечно, это все было несовершенно. Появился спрос на ручки, такие вот маленькие ручки, и она пощелкивает и как бы собирает информацию о том, что, какая радиоактивность вокруг. Но на самом деле дело обстоит еще хуже. То есть на самом деле радиационная обстановка в мире не от Чернобыля напряжена. Чернобыль это один из факторов. Мы же помним, как ученые там с нашей стороны Сахаров и с другой стороны много только помним о Сахарове, но там же было международное значит, ученых собраний, которые против ядерных испытаний выступали. Вы посмотрите карту ядерных испытаний, сколько было их, причем надземных, 
надземных произведено, и почитайте, что ученые об этом пишут. Так вот, в конечном итоге, как я помню, как я нашел такую цифру некую, правда, давно, что в год должно умирать от радиации где-то примерно 20 миллионов человек. Вот, а, а то в том, в том числе. Но после того, как я прочитал это лет 20, наверное, или больше назад, уже были еще аварии, уже были бомбардировки, так, так сказать, чистым ураном в Европе. И я думаю, что и в Ливии, и в Сирии там это применяли. Уже была Фокусима которые по общему выбросу сейчас превышают уже чернобыльские выбросы, как, как и уже там весь океан заражен, и, естественно, эта радиация пойдет всем нам через рыбу и, и через воздух, через испарение, которое она, конечно, будет для нас, до нас, до всех доходить. Но и тогда, когда вот начиналось это изучение и опасения и всякие меры безопасности против радиации, уже знали, что их надо каким-то образом применять и каким-то образом окружающую среду наблюдать за ее радиационной обстановкой. Я в 92 году работал в Московской области и попал в комиссию экологическую, и нам выдали карты загрязнений, в том числе радиационных, по Москве и Московской области. В 93 году я переехал сюда. Переехал сюда. Ситуация не улучшилась, нигде не улучшилась. Но насколько вы видите сейчас этот контроль, насколько он осуществляется, где у вас э, частный контроль за, у каждого над тем, сколько вы получаете. А ведь знаете что? Э, вот это один раз пришли и замерили где-то радиацию, э, в, там на рынке или в каком-то, значит, метро или еще где-то, где вы ходите, и показали, что она нормальная, это ничего совершенно не значит. Но часто горожане получают дозы радиации, даже не подозревая об этом. Александр предложил провести эксперимент, проверить уровень излучения в обычном переходе московского метро. Мало кто знает, что природными источниками гомофона, то есть радиации в простом народе, являются и гранит, и мрамор. Метро заковано в мрамор полностью, а по гранитным плитам миллионы москвичей ежедневно шагают в переходах и по подземным перронам. От стены здесь, в принципе, идет фон почти в два раза больше, чем рядом с Курчатским институтом на улице, а от пола почти в пять раз больше, чем от Курчатского института на улице. Здесь уровень излучения находится практически на предельно допустимом уровне. Конечно, просто пройдя по такому переходу, лучевую болезнь не получишь, но продавцы и охранники, проводящие в переходах все свое рабочее время, сильно рискуют здоровьем. Значит, потому что значит только накопительные облучение, которое вы получаете за год. То есть вы ходите, там мелькнули, там мелькнули, там мелькнули. И у вас должен быть некий, значит, аппарат, который считает, сколько же вы накопили. И только тогда можно понять, были вы облучены или не, не были облучены. Но это сейчас настолько трудно вот, понять, Потому что мне кажется такое впечатление, что власти всего мира делают в хорошие мины при плохой игре, что ничего не происходит. И нам ничего толком-то и не говорят, что на самом деле происходит. И, потому, и поэтому мы с вами думаем, что вот у нас э, какие-то появились аллергии, они то ли пищевые, то ли они, значит, от растений, которые вокруг нас находятся. Друзья, растения и пища – это тысячи лет у нас. Почему-то у нас не было такого количества аллергий. Вот. Или увеличился рак за последние десятилетия. Там в той же России, по-моему, в 40 раз увеличилось количество раковых заболеваний. От чего? Ну... Говорят, питание. Давайте смотреть, что за питание, раз мы рак такой имеем. Но во время Чернобыля зона была закрыта. И какое-то время сохранялась закрытой. 
в зоне были захоронены тысячи, там 40, по-моему, или 60 гектар площадей были просто покрыты техникой, которая туда была свезена и которые там это автомобили всякие тягачи всякие вертолеты там и всякая техника была значит собрана где она сейчас после использования такую технику отвозили на специальную свалку но несколько лет назад вдруг обнаружилось что самая известная свалка радиоактивной техники внезапно опустела естественно возникло много вопросов о том куда же могли деться сотни тонн радиоактивного металла Сегодня доступно большое количество фотографий, на которых изображено кладбище техники в Чернобыле. Там находятся автобусы, грузовики, военные бронетранспортеры. Брошенными оказались и личные автомобили местных жителей, так как при эвакуации пришлось забирать только самые необходимые вещи. Ее всю растащили и продали запчастями в Россию. В Россию, потому что украинцы-то, те, которые это растаскивали, они понимали, что им будет, если тот, кто купил, поймет, откуда она взялась. Говорят, вывезены все трубы, какие только можно. И где применены? В российских стройках. В российских стройках. И сантехника, и водная техника, и так далее, и тому подобное. То есть то, что выбросил Чернобыль, умножено во много раз тем, что после того, как Украина отделилась от нас, из него вывезено. И все грязное, продано, и мы ездим на автобусах, значит, огромное количество техники на дорогах, вот эти ремонтные дороги, значит, всякие дикие бригады брали на их ремонт и эту технику тащили сюда и ею делали а потом опять же бросали то есть ситуация очень непростая непростая она и э, по другим причинам потому что э, радиация есть и в воде которые ну скажем на востоке э, московской области э, радоновые источники Раньше их использовали, пласты радоновой воды, раньше их использовали только в узких технических целях. Сейчас напрямую они подключены к водопроводным системам, к скважинным системам, качают эти радоны, и сколько хочешь люди их получают, эти радоновые источники. Ну и сама радоновая обстановка от того, что все время копают, например, Москву в глубину, она тоже все время ухудшается. Почему мы не слышим проблем? И если я сейчас вот это расскажу, а кто-то мне сразу подсунет, да нет, смотрите, тут все нормы, все нормальные, значит, нормативы установлены. Извините, сразу после Чернобыля были изменены нормы экологии радиационной в Москве и Московской области, введены временные показатели этих норм и для того чтобы как-то их компенсировать населению вот и была введена э, той же москвы определенная так называемая лужковская добавка вот, э, которая э, как бы усиленное питание москвичам давала чтобы эти нормы э, компенсировать через питание и через все остальное вот но что произошло то дальше а нормы еще увеличивали и стали те, которые временные, стали для всей России нормальными. И для тех регионов, где они были временными, их закрепили, а еще и увеличили. То есть в Москве сейчас, говорят, вот последнее увеличение произошло в 60 раз нормативов. То есть когда раньше там, скажем, было 3 бары, я условно, нормой, то теперь... Представляете, 180 будет нормой. Вот. Ну, я условно. Кстати, почему условно? А все время меняется и показатели. Если вы захотите сейчас разобраться, а какая же норма, и вот так начать читать, значит, то вы сейчас запутаетесь, потому что от, от рентгенов перешли сначала на Беры, сейчас переходят на Зиоты, и разобраться в тех же старых приборах, где в рентгенах, а теперь вот в этих зеленых, вы не сможете. 
вы не сможете. К сожалению, то, что происходит с радиационной обстановкой, я думаю, что уже сильно-то и не распространяется. И, к сожалению, врачи молодые, они вообще не обучаются, на мой взгляд, распознанию признаков радиационного облучения в человеке. И поэтому они вам годами будут лечить вас от аллергии, от каких-то воспалительных непроходящих, искать в этом вирусы, бактерии, виноваты и все остальное, кроме радиации. А еще раз повторяю, это 20 с лишним лет назад было сказано, что 20 миллионов в мире в год будет умирать, а я думаю, что цифра сейчас намного больше. У нас этой цифры вообще найти сложно, потому что если раньше, насколько мне один врач рассказывал, и был специальный код, которым они обозначали в истории болезни подозрений на радиационные заражения организма, то сейчас этого нет. Просто вот другие заболевания придумывают и другие заболевания. Как с этим бороться? Ну, надо уезжать из тех мест, которые точно уже вот определены как неблагополучными, это раз, не стремиться собраться в этих мегаполисах, это, это два. Вот. В-третьих, в общем-то, я не знаю, как следить за собой. Нет сейчас средств, не купишь, которые следили бы за твоим накопительным этим. Вот. Тем более, что когда ты во внешней среде измеряешь, ты еще и пищу потребляешь. А говорят, у нас и молоко чернобыльское идет, и овощи, фрукты там, поскольку они лучше растут, выращивают и тоже к нам запускают. Ну, не знаю, может быть, это такие некие сказки. Вот. Есть некоторые средства, которые как бы человеку помогают. Вот в свое время на э, Чернобыль был брошен весь запас э, Кагора государственный вот, прямо вынули и отвезли и Кагор значит я не знаю ну по крайней мере мне человек который за это отвечал рассказывал что просто литрами там пили и все остальное и он якобы снимал немножечко вот такую проблему недостаточность йода в организме йод все время йододефицит говорят йододефицит йододефицит это индивидуальный йододефицит у человека надо каждому разбираться с этим йодом что, что у них с йодом вот выпускал мой приятель он сейчас в севастополе живет Эноланд. такое вещество это вроде не вино но вот выжимка из этих остатков обработки винограда под вино и он прошел всю сертификацию что он тоже антиоксидант в том числе и радионуклеидов но те кто читал воспоминания легаса вот его записи те слышат от него несколько раз одно эффективное средство это циолиты циолиты это минералы которые там использовались, как рассыпались на территориях, значит, пропускалась фильтрация воды через них, строили дамбы специальные, куда закладывали эти циолиты в больших количествах, как сорбент от радионуклеидов, особенно цезия. Особенно цезия. И, в принципе, когда вот это все произошло и, и измерили их полезную силу и, значит, возможности, целиты действительно были рекомендованы в стране и во многих э, сферах появились. Но, но сейчас они тоже так вот официально, как, как необходимые средства, в том числе и в э, медицинские средства, они тоже практически исчезли. Но я вам скажу так, вот все-таки есть определенное счастье для нас, что выпускается новосибирцами, теми же, которые Легасов поминает, что они предложили использовать циолиты в Чернобыле, и это очень много в Чернобыле помогло. Вот они выпускают эти циолиты в виде литовита, и я вот честно вам скажу, я каждый день потребляю этот литовит. 
ну, не дешевые средства, но оно действительно очень чистит организм и очень помогает. Из обычных средств я вам уже тоже рассказывал, таких вот, которые можно использовать, черника, антиоксидант и черная смородина. Тоже антиоксидант. Вот их тоже можно использовать в выведении этого. Очень внимательно относитесь к иностранным продуктам. Ну, так легко сейчас начинают там манго, авокадо, еще какие-то, значит, продукты рекламировать и, и, и все остальное. Друзья, за рубежом этой радиации не меньше. Рудников урановых было не меньше. И где все это выросло, и как это все выросло, и что оно несет, мы абсолютно с вами точно не знаем. У себя там мы хоть можем понять, где эта черника выпущена, значит, выросла, и где эта черная смородина выращена. Поэтому, что скажу? Ну, смотреть Чернобыль можно этот сериал если у тебя есть правильные моральные устои и есть правильное понимание своего народа и своей страны катастроф таких не хотелось бы но уже все произошло и мы уже уже живем в этой среде в этой катастрофе которая как чернобыль обозначали будет сохраняться примерно 20 тысяч лет вот это радио. То есть мы успокоились, так спокойненько перестали наблюдать, перестали это. Думаю, ну прошло там сколько? Значит, 20 лет, 30, 40, 50 пройдет лет. Но это все, как говорится, перед вечностью мелочь. Смотрите, берегитесь. Я думаю, что примерно 50% там... Дефицита железа в организме, дефицита йода, аллергии там всяких. Они именно от э, радиационной такой. У меня дочь занимается этими дефицитами. И у меня приятель занимается наполнением этих дефицитов. И я вам желаю с ними справиться. Всего вам доброго. Всем здоровья, друзья! Вот. Ученые говорят, что к 50 году 90 с лишним процентов населения будет умирать от рака. Вот. Я-то слышал другое, что в принципе каждый из нас болеет раком по несколько раз в течение жизни. И если вы такую слабость себе ощущаете и так далее, вот это борьба организма с этим раком, и он чаще всего помогает. Если у вас иммунная система ослабнет, вегетативная система ослабнет, то не справится организм. И у вас этот рак проявится, и дай бог вам от него не умереть. А так, в принципе, Чернобыль во всех нас. Чернобыль внутри нас. Все, помоги всем Господь, здоровья вам и радости в жизни. Аминь.